Hi friends, welcome to Chennai Food. இன்னைக்கு நாம எண்ணெயே சேக்காம சோள வத்தல் எப்படி வர்க்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நான் நூறு கிராம் அளவுக்கு சோள வத்தல் எடுத்திருக்கேன் கலர் வத்தல் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எவ்வளவு வேணுமோ நீங்க எடுத்துக்கலாம் நம்ம எண்ணெயே சேர்க்காம இந்த வத்தலை எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம் நிறைய பேருக்கு எண்ணெய் சேர்த்து பொறிக்கிற வத்தல் வந்து சாப்பிட பிடிக்காது எண்ணெயே இல்லாம வத்தல் பொறிச்சு கொடுத்தா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்ப இந்த வத்தலை நாம எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வத்தல் வறுக்கிறதுக்காக நான் அடுப்புல கடாய் வச்சு ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு சால்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த சால்ட் நம்ம ஏற்கனவே உப்பு கடலை வறுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ண சால்ட் தான் உப்பு கடலை ரெசிபி நீங்க பாக்கலன்னா மேல ஐ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வீடியோ ஓபன் பண்ணி பாருங்க உப்பு கடலை எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சால்ட் நம்ம நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டா கரண்டியில தொழை விட்டுட்டே இருங்க சால்ட் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா நல்ல மணல் மாதிரி இருக்கும் நல்ல ஹீட் ஆகணும் சால்ட் ஐ பிளேம்ல வச்சுக்கோங்க சால்ட் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா சூடு பண்ணிட்டேங்க இப்ப கையில வந்து வச்சோம்னா வைக்க முடியல அந்த அளவுக்கு நல்லா சூடா இருக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க வத்தலை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாவே சேர்த்து விடலாம் நான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்து விடுறேன் சேர்த்துட்டு இந்த சால்ட்டோட சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விடணும் இந்த சால்ட்டோட சூடுலேயே இந்த வத்தல் பொரி ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா வறுபட்டுடும் அடுப்பு ஐ பிளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க பாருங்க நல்லா பொறிஞ்சு வருது நல்லா சால்ட் போட்டு இந்த மாதிரி பிரட்டி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா வத்தல் நல்லா வறுபட்டுடும் கொஞ்ச நேரம் விட்டு விட்டு நல்லா தராவி விடணும் இப்போ வத்தல் எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுடுச்சு நாம் எடுத்துடலாம் ரொம்ப நேரம் விடாதீங்க கலர் மாறிடும் சால்ட்டில் இருக்கிற வத்தல் எல்லாத்தையுமே நல்லா தொழாவி எடுத்துருங்க இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துட்டேன் இதே மாதிரி எல்லா வத்தலையும் நாம் சால்ட்டில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்ல முறுமுறுப்பாக இருக்கும் மறுபடியும் ஒரு முறை நான் உங்களுக்கு பொறிச்சு காட்டுறேன் இப்போ சால்ட் இன்னும் நல்லா சூடாக இருக்கனால உடனே புரிஞ்சிடும் நல்லாவே பொறிஞ்சிருச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்க ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட் டைம் பொறிக்கும் பொழுது தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ரெண்டாவது வாட்டி மூணாவது வாட்டிலாம் பொறிக்கும் பொழுது ரொம்ப டைமே எடுக்காது ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே வறுத்துட்டோம் பாருங்க நான் எடுத்த வத்தல் எல்லாத்தையுமே சால்ட்டில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டேன் நல்லா முறுமுறுப்பாக இருக்குது நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு சாப்பிட்ற வத்தலை விட இந்த மாதிரி சால்ட்டில் போட்டு வறுத்து எடுக்கிற வத்தல் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது எண்ணெயில் சாப்பிட்றதை விட இந்த மாதிரி எண்ணெய் உப்பில் போட்டு வறுத்து சாப்பிட்றது நமக்கு ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா உடலுக்கு வந்து எண்ணெய் குறைவாக சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி உப்பில் போட்டு வறுத்துட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்களும் இதே மாதிரி வத்தல் வறுத்து பாருங்கள் நான் இதில் கொஞ்சமாக சால்ட் ஒட்டிகிட்டு இருந்தது வத்தல் நீங்கள் வறுத்துட்டு அந்த வத்தலை லைட்டாக அப்படி கையில் பெசரி விட்டிங்கன்னா அதில் ஒட்டியிருக்கிற சால்ட்லாம் வந்துடும் மொத்தமே ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு தான் எனக்கு சால்ட் ஓட்டிகிட்டு இருந்தது இந்த சால்ட் இருந்தால் பரவாயில்லன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதிலே கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் மட்டும் தூவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் இல்லை மிளகுத்தூள் தூவிட்டு நல்லா காரசாரமாக கூட நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்களும் ஒரு முறை இதே மாதிரி வத்தலை உப்பில் போட்டு வறுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் எண்ணெயே சேர்க்காமல் வத்தல் எப்படி வறுக்கிறதுன்னு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நன்றி வணக்கம்